ഹലോ എവ്രി വൺ യു എസ് എസ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു അല്ലേ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിനാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരുന്നത് അപ്പം ഇനിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണിത് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സീറോ എന്നുള്ള ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ സീറോ എന്നുള്ള നമ്പർ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അപ്പം ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് പറയുക ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അകണ്ട സംഖ്യകൾ ഇനി ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെ ഇനി ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും സീറോയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ ഈ വേർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ദി ആർ ഇൻറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നകങ്ങൾ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തില്ല ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ എടുത്തു വൺ എടുത്തു ടു എടുത്തു ത്രീ എടുത്തു അല്ലെ അതേപോലെ മൈനസ് വൺ എടുത്തു മൈനസ് ടു എടുത്തു മൈനസ് ത്രീ എടുത്തു അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ സീറോൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഹാഫ് വരുന്നത് അല്ലെ റൈറ്റ് ഹാഫ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭിന്നകങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസുകൾ ഡെസിമൽസുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും അല്ലെ അപ്പം ഇതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രാക്ഷൻസും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് ഹാഫ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും ഡെസിമൽസും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രാക്ഷൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് P ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും വർ പി എന്ന് പറയണതും ക്യു എന്ന് പറയണതും എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിരിക്കണം പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്
ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു എന്താണ് ഹോൾ നമ്പർ അല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് പോകും നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സീറോ വരിക അല്ലെ ഇനി സീറോൻ്റെ ഈ ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഇനി സീറോൻ്റെ ഇത് ഈ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും എഴുതും അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിട്ട് വരും ബിഗ്ഗർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു അറ്റത്താണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇവിടെ തന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് സീറോ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഏറ്റവും വലുത് ഏത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക പോസിറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും നെഗറ്റീവ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും പൂജ്യവും ഉൾപ്പെട്ട സംഖ്യാഗണത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണോ പറയുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണോ പറയുക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണോ പറയുക ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നാണോ പറയുക നോക്കിക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച ആ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ സീറോയും ഉണ്ട് പിന്നെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിലെന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സീറോ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിൽ അപ്പൊ ഇതുമല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ പിന്നെ ഏതാണ് ആൻസർ ഇൻഡിജേഴ്സ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും സീറോയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പറിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക്